সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলা টিভি নিয়মিত আয়োজন বাংলা টক অনুষ্ঠানে পুরো অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে থাকব আমি দিনাক সোহানি আপনারা সকলে জানেন এই অনুষ্ঠানে আমরা বাংলাদেশের রাজনীতি সমাজ এবং অর্থনীতির নানা বিষয় নিয়ে কথা বলে থাকি আজকে আমরা কথা বলবো নির্বাচন ও প্রার্থী প্রত্যাশা নিয়ে এবং এই কথা বলার জন্য আমাদের স্টুডিওতে তিনজন বিশিষ্ট অতিথি আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন চলুন তাদের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করে দিই আমার একদম পাশেই আছেন জনাব নিজাম চৌধুরী চেয়ারম্যান এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংক লিমিটেড তারপর আছেন ইকতেদার আহমেদ সাবেক জজ ও কলামিস্ট তারপর আছেন রাষ্ট্রদূত মোফাজল করিম সাবেক সচিব আশা করি আপনারা ভালো আছেন আজকে খুব স্বাভাবিকভাবে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটা কম্বোডিয়া থেকে ফেরত ফেরত ফিরে এসে একটা সংবাদ সম্মেলন করেছেন ওখানে আমাদের সমস্ত টেলিভিশনগুলোরই সব সংবাদ কর্মীরা ছিলেন প্লাস আরও ছিলেন আমি যতদূর জানি আপনিও বোধ হয় সেই সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য আপনিও শুনেছেন তো প্রধানমন্ত্রী এক পর্যায়ে বলেছেন বিএনপি নির্বাচনের আশা নিয়ে যে বিএনপিকে বিএনপি নাকে খত দিয়ে নির্বাচনে আসবে যে উনি টেলিফোন করেছিলেন কথা বলেছিলেন তারপর তারা চোদ্দোই চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি নির্বাচনে তারা আসেননি উনি বলছেন যে আগামী নির্বাচন নিয়ে বিএনপির সঙ্গে কোনো আলোচনার কোনো প্রয়োজন নেই এ বিষয়ে আপনার কোনো মতামত যে দেশের এমন কোনো বাং সরকারের এমন কোনো দন্য দশা হয়নি যে আগামী নির্বাচন দিতে হবে আপনাকে ধন্যবাদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন এই বিদেশের সফরে যান এরপরে এসে একটা প্রথাগত একটা সংবাদ সম্মেলন করতে হয় সেখানে ওনার অ্যাচিভমেন্ট বা কি কী আলোচনা হয় সেগুলো জাতিকে জানাতে হয় তার আলোকে যখন এবার সংবাদ সম্মেলনটা একটু ভিন্ন ধর্মী ইয়াতে গেছে এই জন্য কারণ সামনে নির্বাচন এবং আপনি লক্ষ্য করেছেন বেশ কয়েকজন সাংবাদকর্মী কিন্তু একই প্রশ্ন করেছেন বারবার উনি উত্তর দেওয়ার পরেও লাস্টে একজন বলল যে আমি অন্যদের সূত্র ধরেই আবার প্রশ্ন করতে চাই এখন এই প্রশ্নটার একটাই ছিল যে বিএনপিকে নির্বাচনে আনার জন্য আপনি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে আপনি কোনো ভূমিকা রাখবেন কিনা তখন তিনি ওনার দু হাজার চোদ্দো সালের নির্বাচনের আগের স্মৃতিগুলো উনি নিরামন্তন করলেন এবং জাতিকে সাংবাদিকদেরকে আবার পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন যে তারেক জিয়ার ভাই ছোট ভাই কোকো জিয়ার রহমানের ছোট ছেলে কোকো যখন মারা যায় তখন কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একজন প্রধানমন্ত্রী হিসাবেই একজন মাকে দেখতে গিয়েছিলেন এবং সেটা আগে কিন্তু পূর্ব নির্ধারিত ছিল উনি আসবেন এবং সেটা এগ্রিড ছিল যাওয়ার পরে সেখানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে যেভাবে অপমান করা হয়েছে সেই স্মৃতিগুলো উনি সাংবাদিকদেরকে বলে দিয়েছেন এবং বলে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন তারপরেও কিন্তু তারা বারবার একই প্রশ্ন করছিলেন এখানে এখানে প্রশ্ন উনি একটা কথা বারবার বললেন একটা গণতান্ত্রিক সমাজে স্বাভাবিক পদ্মা হচ্ছে নির্বাচন হবে পাঁচ বছর পর পর রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে এটাই স্বাভাবিক ব্যাপার এখন আলোচনার ব্যাপার আসবে কেন এখানে আলোচনাটা কেন করতে হবে বিএনপি দাবি করে যে রাজনৈতিক পরিবেশ নাই নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ না না সেটা তত্ত্বাবধায়ক সরকার চায় তারা না তত্ত্বাবধায়ক সরকার তো তারা চায় কিন্তু তারা সংবিধান বিরোধী কোনো কিছু চাইলে তো তাদের এটা আবদার না তো আবদার ফিল আপ করার দায়িত্ব তো সরকারের না সরকার একটা গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার যদিও তারা বিভিন্ন কথা বলে বিভিন্ন সময় এবং এই সরকার সারা পৃথিবীতে যে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে তারই প্রমাণ যে দুই সালের নির্বাচন যদি করা না হতো বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ কিন্তু অন্ধকার ছিল এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে তারা করলো কি দু হাজার পনেরো সালের পাঁচই জানুয়ারি বর্ষপূর্তি উপলক্ষে তারা যে সন্ত্রাস সারা দেশব্যাপী করল এবং তিন তিন মাস ব্যাপী ভোটারদেরকে পুড়িয়ে মারল কেন তারা মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে শক্তি আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় আনলো আপনি মানুষের কাছে যাবেন ভোট চাইবেন আবার এই ভোটারদেরকে আপনি পুড়িয়ে মারবেন পেট্রোল বোমা ছুঁড়বেন আপনার অতিরিক্ত ইতিহাস তো ওই রকম এর ছিল যেভাবে ক্ষমতা তারা এসছে উনি এটাই বলতে চেয়েছিলেন এখন সোজা কথা হচ্ছে তাদের দাবি তো তারা করবে এখন নির্বাচন কমিশনের অধীনে নির্বাচন হবে সেখানে প্রধানমন্ত্রীর অধীনে তো নির্বাচন হয় না নির্বাচনকালীন একটা সরকার থাকে এটার অর্থ এই নয় যে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনকে নিয়ন্ত্রণ করবেন সেটা তার উত্তরে তিনি সেটাই বলেছেন এখন যাই হোক তারপরেও আমরা আশঙ্কা করছি বিএনপি দাবি করছে যে সংসদ ভেঙে দিতে তারপর বর্তমান সরকার যদি থাকে ক্ষমতায় একটা থাকে তাহলে নির্বাচনকে প্রভাবিত করা হয় না সেটা তো সবসময় আমাদের দেশে একটা কালচার আছে আপনি যদি জিততে না পারেন তাহলে নির্বাচন ভালো হয়নি এই এই অবস্থা থেকে আমাদেরকে বেরিয়ে আসতে হবে আমরা সব দলই করি হ্যাঁ আমরা দীর্ঘদিন এই প্র্যাকটিসটা হয়েছে এটা আর মানুষ এটা আর খাবে না কারণ বাংলাদেশের মানুষ শুনেন মানুষ দেখবে ইতিহাস বিএনপি তো নির্বাচন তিনবার ক্ষমতায় ছিল বিএনপি কী করেছে দেশে বিএন মানুষ কী জন্য মানুষকে আপনাকে ভোট দেয় এ দেশের উন্নয়নের জন্য আপনি কম্পেয়ার করেন বিএনপির তিনবার ক্ষমতায় আসার সময়কার উন্নয়ন আর আওয়ামী লীগের আমি আগেকার দুই হাজার ছিয়ানব্বই
আপনি দুই হাজার আট আট সাল থেকে পর্যন্ত উন্নয়নের যে অবস্থা আপনি দেখেন সারা বাংলাদেশের তৃণমূল থেকে যে উন্নয়নটা শুরু হয়েছে সেটা টাপ লেভেল পর্যন্ত যেভাবে উন্নয়ন চলতেছে এবং এই উন্নয়নের ধারাবাহিকতাকে বজায় রাখার জন্য এই দেশে আমি মনে করি আমরা বিশ্বাস করি মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে শক্তি যদি ক্ষমতায় আবার আরেকবার না আসতে পারে বিএনপি আসলে কি করবে এই উন্নয়নগুলোকে সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেবে এবং তারা অতীত ইতিহাস থেকে এটা তার প্রমাণ उठलो धन्यवादी ना के खोद दिए कथा एक बार आगे बोले आर बोध रिपीट करबें ना करलें जो कथा सुनने खूब भल लागे माननीय प्रधानमंत्री जो बोले तक भल लागे एखो बोल हाँ अपनी तो वहाँ के कोट कर स्लिप अब दि टांग पुनरुक्ति ना कर भलो आ कि कारण राजनीति देशे देखते शिष्टाचार बोलते जो एक कथा बोले बोझा जाए भव्यता सभ्यता जो है दिन दिन लोप पा एन एट मैं भाषाटा कम जानी और कि एम एक विद्रुपात भाषा हो जाता मोटे कम्य नये ये परेश उत्तप्त है ताते को सठीक भावना जैक ये मंत्य दिए बाकीटुकू बोलते चाहिए देशे निवाचन आस निवाचने हावा बोते शुरू कर देशवासी सबाई चाय देश एक सुंदर निवाचन हक जे सुंदर निवाचने देश सब भोटार अंश ग्रहण करते हज़ार चौदो साले एक भोट हो पांच जानुरि से भोटे एक दल आसे नाई एक बड़ दल अंश ग्रहण करें जार फले भोटा तीन सौ आसन मध्य एकश तेपान्न टी आसन बिना भोटे निवाचित हो गए बिना भोटे वोगुल तक दिए देड़े देवा ये ठीक गणतान्त्रिक प्रक्रिया नए एर फेसे विदेशे सबखने गत पाँच बचर जबत यह कथाटी आलोचित होवाचन जो प्रश्नविद निवाचन छो इननीय प्रधानमंत्री निजे स्वीकार कर बस किसुद आगे कैक मास आगे अंत हमारे जो मन पड़े सत आठ मास आगे बोले जो एबार और प्रश्नविद निवाचन होते दीबना जो खूब भलो कथा तई जुदी है तेरे माननीय प्रधानमंत्री पर एक दायित्व बरतए प्रधानमंत्री हिसाब से क्षमत दल हिसाब से सबाई के लिए आसा नहीं एक संगे तरह जो कि छाड़ो दीते हैं सब समय जो कोको मरे जावर इतिहास प्रस्ताव दिए दावत खावर जन एक ही रेकर्ड बार बार बजे थकले पर मानुषे मन सन्देह जागे जे तेल की आसले कि सबाई के लिए करते चान ना कि आर से हज़ार चौदो मत एबार ये जी एट ठीक आर जो दुहजार चौदो मत निवाचन है जेखने अदिकाश तीन सौ मध्य एक सौ चुवान्नटा सीट खाली जाए तो हमें पर एबार क्यों ये देशे विदेशे और बसि समालोचनार मुखीन होते हैं यटार प्रतिक्रिया खूब तीव्र है यहाँ कम्य नये ये चीना तो तरजे कि दरकार तरज दरकार जे एक अनुकूल परेश सृष्टि करा अनुकूल परेश सृष्टि करा जरा निवाचने अंश ग्रहण कर राजनैतिक दलगुलो एवं सब राजनैतिक दल मध्य सब चाहिए बस दायित्व पड़े जेटा एक आगे बल क्षमतासीन दल आलाप आलोचना जी करते हैं असुविधा कि के कब की भूल करा कर ट्रेन मिस कर पकेटे टिकट थका सत्ते इच्छा कर उठे नाई तो आकटा ट्रेन आसते से सम्बन्धे एक आलाप आलोचना करें कि आनी उठबें एबार 
না উঠবেন না অসুবিধা কি কিন্তু যে জিনিসটা নিয়ে বিএনপি সব সময় বলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া তারা নির্বাচনে যাবে না এটাতেই আসতেছিলাম জি এটাতেই আসতেছিলাম নির্বাচন তো হবে ঠিকই কিন্তু দুইটা বড় ইস্যু যতক্ষণ পর্যন্ত সমাধান না মীমাংসা না হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি আশা করতে পারেন না যে এটা একটা সুষ্ঠু সকলের অংশগ্রহণমূলক একটা নির্বাচন হবে সেই দুইটা বড় ইস্যু কি একটা হচ্ছে ক্ষমতাসীন সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে চলে যেতে হবে দ্বিতীয়ত সংসদ ভেঙে দিতে হবে এই দুটোই হচ্ছে বড় কথা এবং এই দুইটা দাবি হ্যাঁ সরকার মানতেও পারে নাও মানতে পারে ক্ষমতাসীন দল অর্থাৎ আওয়ামী লীগ নাও মানতে পারে না মানলে পরে ঠিক আছে বিকল্প কি বা এটার কোনো সুরাহা আছে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করুন শুধুমাত্র যার যার অবস্থানে শক্ত হয়ে বসে থাকলাম আর তারপরে নির্বাচন এসে গেল শেষ মুহূর্ত কিছুই হলো না একটা আবার একটা মানে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হলো যেটাতে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সাংঘাতিক রকম খারাপ হয়ে যাবে এটা তো কিছুতেই কাম্য নয় তো সেই কারণে আলাপ আলোচনার কোনো বিকল্প নাই সব দেশেই এরকম মতবিরোধ হয় সব ইলেকশনের সময় হয় বাংলাদেশেও হয়েছে ইলেকশনের আগে কিন্তু আমরা কেউ কারোর মুখ দেখবো না কেউ কারোর সঙ্গে কথা বলবো না বসব না সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবো না এমনটি কোথাও দেখা যায় না কোনো দেশেই দেখা যায় না শুধু আমাদের দেশে একটা এটা একটা কুদৃষ্টান্ত যে আমাদের দেশে রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের সঙ্গে নিজেদের যে শিষ্টাচার নিজের একজন একজনের প্রতি যে সৌজন্যবোধ এটা রাখে না এবং তারা যে কোনো সমস্যাই আলাপ আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করার পক্ষপাত অনেক ধন্যবাদ আমি একটু ইকতেদার আহমেদের কাছে যেতে চাচ্ছি আপনি দুজনের বক্তব্য শুনেছেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকে সংবাদ সম্মেলন করেছেন ও বক্তব্য নিশ্চয়ই আপনি শুনেছেন এখন জনাব নিজাম চৌধুরী বলছেন যে তখনকার কথা টেনেছেন যে ওনাকে ফোন করেছিলেন ওনার বাসায় গিয়েছিলেন উনি আসেন বা প্রধানমন্ত্রীও কিন্তু আজকে রিপিট করেছেন উনি আর ওনাদেরকে ডাকবেন না রাষ্ট্রদূত মাফাজুল করিম সাহেব বলেছেন যে ভুল হতেই পারে ভুল থেকে একই রেকর্ড বারবার বাজানোর কি দরকারটা এই সময় এই এই বিষয় এগুলো থেকে আমরা কিভাবে বের হয়ে আসবো কিভাবে একটা নিরপেক্ষ এবং সর্বদলীয়ভাবে একটা নির্বাচন আপনার মন্তব্য জানতে চাচ্ছি আপনি দেখেন এই যে বাংলাদেশে যে মূল সমস্যা এটা হচ্ছে হলো যে একটা সরকারের মেয়াদ অবসান পরবর্তী কোন ধরনের সরকারের অধীন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এটাই কিন্তু আজকে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা এবং এই বিতর্কের যদি অবসান করা যায় তাহলে কিন্তু আপনি আমাদের যে রাজনৈতিক বিরোধ এই রাজনৈতিক বিরোধ অনেকটাই কমে যাবে এখন আপনি দেখেন যে আপনি যদি বাংলাদেশের নির্বাচনী ইতিহাস পর্যালোচনা করেন তাহলে আমরা দেখতে পাই যে এ যাবৎকাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত দশটি সংসদ নির্বাচনের মধ্যে দলীয় সরকারের অধীনে ছয়টা নির্বাচন হয়েছে আর চারটা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে হলো দলীয় সরকার বহির্ভূত সরকারের অধীনে অর্থাৎ বহির্ভূত সরকার মানে হলো একটা ছিল হচ্ছে হলো এই যে অস্থায়ী এই রাষ্ট্রপতি উনি হয়েছিল ওই যে কর্মরত প্রধান বিচার বিচারপতির নেতৃত্বে একটা অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়েছিল আর দুটা ছিল হচ্ছে হলো নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার আর আরেকটা ছিল হচ্ছিল সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার এখন আমরা দেখলাম যে এই ক্ষমতাসীন সরকার বহির্ভূত সরকারের অধীন যে চারটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে এই চারটি নির্বাচনে কিন্তু ক্ষমতাসীন দল বিজয়ী হতে পারে নাই আবার ক্ষমতাসীন দলের অধীন যে ছয়টি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে এই ছয়টিতেই ক্ষমতাসীন দল বিজয়ী হয়েছে তো এখন ধরেন যে আগামী নির্বাচন এটা যদি ক্ষমতাসীন দলের অধীনে বর্তমান ব্যবস্থা যদি অনুষ্ঠিত হয় এটা কিন্তু আমরা আমরা বা দেশবাসী যারা ক্ষমতাসীন দল চারটা নির্দলীয় সরকারের সময় একানব্বইতে বিএনপি এসছে একানব্বইতে তখন তো ক্ষমতাসীন সরকারের অধীন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নাই অর্থাৎ দশটি নির্বাচনের মধ্যে ক্ষমতাসীন সরকারের অধীনে ছয়টি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে এই ছয়টি নির্বাচনে এই ক্ষমতাসীন সরকার বিজয়ী হয়েছে সেখানে ক্ষমতাসীন সরকার বিএনপিও ছিল ক্ষমতাসীন সরকার আওয়ামী লীগও ছিল আবার ক্ষমতাসীন সরকার এরশাদের যে জাতীয় পার্টি তারাও ছিল আর কি তো আপনি দেখেন তাহলে এই যে আগামী যে একাদশ সংসদ নির্বাচন এই সংসদ নির্বাচন যদি পূর্বের ধারাবাহিকতায় যদি ক্ষমতাসীন সরকারের অধীন অনুষ্ঠিত হয় তাহলে কিন্তু দেশবাসী বা নির্বাচন নিয়ে যারা পর্যবেক্ষণ করেন বা পর্যালোচনা করেন আমরা কিন্তু আগাম অনুধাবন করতে সক্ষম যে নির্বাচনের ফলাফল কি হবে তো এখানে যেটা আমরা অতীতেও দেখেছি যে সংলাপ হয়েছে আমাদের যে বড় দুটি রাজনৈতিক দল যে সংলাপের মাধ্যমে যদি আমরা যদি নির্বাচন কি পদ্ধতির সরকারের অধীনে যদি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এটা যদি আমরা উদ্ভাবন করতে পারি অতীতে একবার উদ্ভাবন হয়েছে তারপরে এটা আমরা দেখলাম যে ওই ব্যবস্থাটা আর কার্যকর থাকতে পারেনি ওইটা তো সাংবিধানিক রূপই দেওয়া হয়েছিল চলতা সংশোধনীর মাধ্যমে যাই হোক পরবর্তীতে সংশোধনীটা বাতিল হয় তো এখন 
আপনি যদি ধরেন আমাদের যে বর্তমান যে যে সাংবিধানিক ব্যবস্থা এই সাংবিধানিক ব্যবস্থায় যদি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাহলে আমরা দেখছি যে সংসদ বহাল রেখে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এখন আপনি যদি একটা নির্বাচনকে সুষ্ঠু এবং অর্থবহ করতে চান সেখানে এটার পূর্ব শর্তই হচ্ছিল যে আপনি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী সকল দলের মধ্যে আপনি হচ্ছিল সমসুযোগ সম্বলিত মাঠ এটা আপনি ভারতেও বলেন আমেরিকাতেও বলেন আপনি এই যুক্তরাজ্যে বলেন সব দেশে কিন্তু এটা হচ্ছিল যে নির্বাচন কমিশনের এটা দায়িত্ব যে সকলের জন্য সমসুযোগ সম্বলিত মাঠ সৃষ্টি করা তো আমরা দেখি যদি এখন যদি ধরেন এই যে এই দু হাজার চোদ্দ সালের পাঁচই জানুয়ারি যে নির্বাচনটা অনুষ্ঠিত হলো যে সংসদ বহাল থাকা অবস্থায় তাহলে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে তিনশো বা দুশো জন ব্যক্তি নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে সংসদ সদস্য হিসেবে আর অপরাপর যারা তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে হচ্ছিল একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে তো সেখানে এটা তো সমসুযোগ সম্বলিত মাঠ হলো না তো সব প্রথম যে এই পূর্ব শর্ত যে আপনাকে এটা সরকার বলেন এখন নির্বাচন কমিশন যেটা নির্বাচন কমিশন দলীয় সরকারের অধীনে যেভাবে কাজ করে আর দলীয় সরকার বহির্ভূত সরকার যদি হয় তখন নির্বাচন কমিশন কিন্তু আরও অনেক নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারে এখন তারপরে আপনি নির্বাচন কমিশনের গঠন প্রক্রিয়া আপনাকে দেখতে হবে আমরা দেখেছি যে যখনই কিন্তু ইতিপূর্বে এই নির্দলীয় সরকার এসেছে তারা কিন্তু দলীয় সরকারের অধীন গঠিত নির্বাচন কমিশনের পরিবর্তন ঘটিয়েছে খালি একবারই পরিবর্তন করা হয় নাই সেটা হচ্ছে হলো যে সাইদ কমিশন যেটা এটা হচ্ছিল উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে আওয়ামী লীগ এই সরকার গঠন পরবর্তী এই নির্বাচন কমিশনটা গঠন করেছিল পরে পরবর্তী যখন অষ্টম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো তখন এই কমিশনের অধীনে নির্বাচনটা অনুষ্ঠিত হয়েছিল আমি আমরা দেখেছি যে দলীয় সরকারের অধীনে গঠিত নির্বাচন কমিশনের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে নির্বাচনের ফলাফল কিন্তু আশানুরূপ ফলাফল হয়নি এখন নির্বাচন কমিশনকে তো সংবিধান এবং অন্যান্য নির্বাচনী আইনের অধীনে নির্বাচন কমিশনকে যে ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে আমাদের নির্বাচন কমিশন কিন্তু খুব কমই এই ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে সমাধানটা কি তাহলে সমাধান হচ্ছে হলো যে এটা হচ্ছে হলো যে আমাদের যে বড় দুটি রাজনৈতিক দল আছে উভয় দলই তো সরকারে ছিল উভয় দলই দলের রাষ্ট্র পরিচালনার অভিজ্ঞতা আছে এটা তাদের আমরা আমরা যদি প্রকৃত দেশের কল্যাণ এবং মঙ্গল চাই তাহলে হচ্ছিলো একটা সমঝোতায় উপনীত উপনীত হতে হবে সমঝোতায় উপনীত হওয়া পরবর্তী যদি নির্বাচন হয় এই নির্বাচনের ফলাফল সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে দেশেও গ্রহণযোগ্য হবে বিদেশেও গ্রহণযোগ্য হবে এবং এই ফলাফল সকলে মেনে নেবে এবং সেটাই আমি মনে করি যে আমাদের জন্য আর কি সর্বাঙ্গীন সর্বাঙ্গীন কল্যাণ এবং আমাদের জন্য মঙ্গল নিশ্চিত সমঝোতায় উপনীত হবে মানে আলাপ আলোচনা আলাপ আলোচনা জি জি নির্বাচন দেশে বিদেশে গ্রহণযোগ্য হবে না আমরা ঘুরে ফিরে একই কথার মধ্যে আছি আলাপ আলোচনা তো প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের নির্বাচন কমিশনের সাথে অলরেডি হয়ে গেল আমরা দেখলাম আমরা পুরো জাতি দেখলো নির্বাচন কমিশন যেভাবে বিএনপির প্রতিনিধি দলকে স্বাগত জানালো এবং তাদের সম্পর্কে যেভাবে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল আমরা তো সবাই খুব উচ্ছ্বসিত হয়েছি যে নির্বাচন কমিশনের যে আচরণ তাদের প্রতি সেটা অনেক আওয়ামী লীগেরও অসন্ধ হয়ে গেছে যে এটা কি করছে তারা এরকম একেবারে মনে হয় যেন বিএনপির লোকজন কথা বলছে এরকমভাবে এখন আওয়ামী লীগের আবার সাধারণ সম্পাদক বলেছেন এটা ওনার একটা স্ট্র্যাটেজিও হতে পারে না এটা হয়তো ওনার বক্তব্য উনি বলেছেন কিন্তু একটা জিনিস আপনাকে লক্ষ্য করতে হবে এখানে আলাপ আলোচনার পূর্বেকার অভিজ্ঞতা অত্যন্ত তিক্ত আমি কোকোর কথা বাদিয়ে দিলাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনকালীন সরকারকে ওনার ওনাদেরকে বলা হয়েছে আপনারা কোন মন্ত্রণালয় চান আপনারা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় চান নিয়ে যান আপনারা প্রতিরক্ষা চান নিয়ে যান এত প্রস্তাব দেওয়ার পর কিন্তু কোনো সাড়া দেওয়া হয় নাই এখন যে আবার নতুন করে যদি প্রস্তাব দেওয়া হয় ওনারা তো আবার নতুন আর একটা উঠাবেন ওনারা যে ওনার ভয় হলো এই জায়গায় যে আমি কেন ওনাদেরকে আবার ডেকে আনতে হবে আমি একটা রাজনৈতিক দল প্রতিনিধিত্ব করি ওনারাও একটা বড় রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিত্ব করে ওনারা দাবি করে ওনাদেরও জনপ্রিয়তা আছে আমারও আছে আসুক নির্বাচন কমিশনার অধীনে নির্বাচন হবে এবং এই নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে কমিশনকে নিয়ে কেউ তো এখনও তেমন খারাপ কিছু বলছে না যে এরা সরকারের আজ্ঞাবাহ যেটা অতীতে বলা হয় এখন আমার মূল কথা হচ্ছে আমরা ঘুরে ফিরে শুধু আলাপ আলোচনা আলাপ আলোচনার জন্য ডাকার পরে যখন আসে নাই কেন আমি আপনাকে আমার বাড়িতে দাওয়াত করবো বারবার আপনি আমাকে নেগলেক্ট করবেন অপমান করবেন একেবারে ন্যাশনালি ইন্টারন্যাশনালি তাহলে আপনার কাছে আমি বারবার যেতে হবে কেন আমি কি আমার কি কোনো গ্রাউন্ড নাই আমি কি জনগণের সাথে রাজনীতি করি না আমার কেন বারবার আপনার করি আমি একটু উনি আমি আপনি বোধহয় ওনার প্রশ্নের উত্তর দেবেন কথাগুলোর উত্তর দেবেন তার সঙ্গে আমি একটু যোগ করতে চাই আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সৌদি আরবে 
বিপুল সম্পদ থাকার বিষয়টিও কিন্তু এনেছেন এবং এটা বাইরের টেলিভিশনগুলোতে প্রচারিত হয়েছে যে সৌদি আরবের বিভিন্ন শপিং মলে ওনাদের অনেক টাকা ইনভেস্ট করা আছে এবং ওখান থেকে ওনারা অনেক টাকা পান মান্থলি আর কি এবং উনি এই বিষয়টি মিডিয়াতে না আসাতে বেশ উম্মা প্রকাশ করেছেন সাংবাদিকদের কাছে এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য এই প্রশ্নটি আমাদের দেশের মিডিয়াকে করাটে ওদের বাঞ্ছনীয় কারণ তারা কেন এটা রিপিট করলো না এটাই তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অভিযোগ বলছে উনি আমার কোনো বিষয় হলো তো মিডিয়া অনেক ভালো প্রচার করে আমার এবং আমার পরিবার এটা মিডিয়ার কাছ থেকে বোধহয় জবাবটা আসা উচিত যে কেন তারা প্রচার করলো না এক দ্বিতীয়ত প্রচার যে করবে তার কারণ হলো না করার কারণ হলো আমি মনে করি আর কি যে যে বিদেশের মাধ্যমগুলোতে যে খবরটা এসেছে এই ব্যাপারে বিএনপির বা বেগম খালেদা জিয়ার বক্তব্য কি সেটা কিন্তু আমরা এখনো জানি না অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের বক্তব্য না পাওয়া গেছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমিও সেটা তো তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন তারা এখনো বক্তব্য দিল না কেন দেওয়ার মতো যদি কিছু থাকতো তাহলে হয়তো দিত আর কি দেখছে এটা দেওয়ার মতো কিছুই না এটা একটা গুজব বা একটা এই ধরনের কিছু অথবা আমরা এটা ওইরকমভাবে না করতো এ তো লঘুভাবে না কিন্তু একটা ইন্টারন্যাশনাল একসেপ্টেড একটা আচ্ছা ঠিক আছে ইন্টারন্যাশনালি বা ন্যাশনালি যাই হোক না কেন একটু অপেক্ষা করতে তো দোষ নাই আজকের অন্তত ইয়ের পরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এরকম প্রতিক্রিয়ার পর তারপরে আমরা অপেক্ষা করি দেখি বিএনপির পক্ষ থেকে কি বিএনপির ব্যাপার আসলে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে কিন্তু আওয়ামী লীগের ব্যাপার আসলে তখন এক বিন্দু অপেক্ষা করা যায় না পদ্মা সেতু নিয়ে পদ্মা সেতু ফলস এলিগেশন দিয়া এবং সেখানে ডক্টর এনুস সহ তারা কোন ধরনের আপনার দেশপ্রেমিক লোক হলো নোবেল পাইলো বিএনপির সাথে আতাত করে পদ্মা সেতুর টাকা বন্ধ করে দিল এখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যাদের প্রমাণ করে দিলেন যে আমরা ইচ্ছা করলে নিজের অর্থায়ন করতে পারি এবং সেটা এখন দৃশ্যমান আমার কথা হচ্ছে বিএনপি এবং জিয়াউর রহমানের শাসন আমল করতে এমনি হাইকোর্ট থেকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং তাদের অতীত ইতিহাস আমি আমি একটা কথা আজকে বলি আমরা ক্লোজ ডাউন এর কথা বলছি তাহলে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করবে বাংলাদেশের বৈধ রাজনৈতিক দলগুলা তাদের নমিনেশন পেপার সাবমিট করবে নির্দিষ্ট টাইমে বাছাই হবে উড্র হবে নির্বাচন হবে এর বাইরে আবার আলাপ আলোচনার কি আছে আপনি আমাদেরকে আপনি আমাদেরকে একুশে আগস্টে তারেক জিয়া আওয়ামী লীগের সকল নেতৃত্বকে একসাথে শেষ করে দিতে চাইবে বঙ্গবন্ধু হত্যায় জিয়াউর রহমানের জড়িত থাকার প্রমাণ মিলেছে সব কিছুর পরে আপনি আবার এই দলটার সাথে যারা রাজাকারদেরকে মন্ত্রী বানিয়েছে এদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা এদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করার জন্য সহায়তা করছে এইসব লোকগুলোকে নিয়ে এইসব লোকগুলোকে সাথে আমরা আবার বসবো কেন বারবার চেষ্টা করলেন আপনি যে সমস্ত মেসাল দিলেন যে সমস্ত ঘটনাগুলি মোটেই মিথ্যা না এত সত্য বলুন শুনেন আমরা বোধহয় এই বিষয়ে আলোচনা করার জন্য এই বিষয়গুলো সত্য না মিথ্যা এটা আলোচনা করার জন্য এখানে বসে আমরা বর্তমান নির্বাচন আগামী আপনি যেভাবে ইতিহাস একটা একটা বলতেছিলেন এইভাবে বিএনপির যদি আজকে এখানে কেউ যদি থাকতেন তাহলে পরে সেও হয়তো এরকম পঞ্চাশটা অভিযোগ তুলতে পারত না না আমি কেন বলতে যাব আমি কেন বলতে যাব কারণ আপনার প্রত্যেকটা প্রশ্নের বিরুদ্ধে আরেকটা ইয়ে আছে এই যে রাজাকার নিয়ে কি কি বললেন টুলেন এই রাজাকারদের কাছে গিয়ে দোয়া চাইতে কারা গেছিল এই রাজাকারদের নিয়ে আন্দোলন কারাই ইয়েতে করেছিল ছিয়ানব্বই করেছিল কারা ছিয়াশিতে এই রাজাকার এই সমস্ত থাকে আমি জবাব দিতে চাই না প্রত্যেকটা জিনিস সম্বন্ধে একে দেশবাসী জানে এবং আমরা এই যে দোষারূপের রাজনীতি ব্লেম রাজনীতি এই সমস্ত থেকে বের না হয়ে আসলে পরে এখানে একটা সুষ্ঠু সুন্দর নির্বাচনও হবে না রাজনীতিও কলুষমুক্ত হবে না এই যে আপনি যে সুরে বা যে ইয়েতে কথা বলছেন আর কি এই এই মডেলটা চেঞ্জ হয়ে গেছে এটা শেষ হয়ে গেছে এই মডেল আর এখন চলে না এখনকার দৃষ্টিভঙ্গি আরো স্বচ্ছ করতে গত পরশু দিন খালেদা জিয়া বিয়া থেকে আসতেছে কোর্ট থেকে আসতেছে আমি বিদ্যুৎ ভবনে বসা হঠাৎ করে সরকারি গাড়ি ভাঙে একশত গাড়ি ভেঙে ফেললো ছাত্রদলের ছেলেরা এটা কোন রাজনীতি এটা হচ্ছে সেই রাজনীতি যে এর আগে পুলিশ হঠাৎ করে কোনো দরকার নাই কিছু নাই বিনা নোটিসে হেলাটি শুরু করে সেই জন্য গাড়ি ভাঙতে হবে পুলিশ তো শান্তি গাড়ি না না আমি যারা গাড়ি ভাঙছে 
তাদেরকে আমি নির্দোষ বলছি না বা তাদেরকে আমি ডিফেন্ড করতেছি না ওটা আমি যেটা বলতে আমি যা বলতে চাচ্ছি এটা এটা অন্যায় যেটা সেটা অন্যায় তবে এই অন্যায়টা এটা নতুন নয় সেদিন যে শুধুমাত্র আপনি তো বলছেন এখন চেঞ্জ করতে হবে বিএনপি কি চেঞ্জ করেছে না বিএনপি করে নাই কি আওয়ামী লীগ চেঞ্জ করে ফেলেছে নাকি আওয়ামী লীগ কি আওয়ামী লীগ কি করছে আওয়ামী লীগ প্রত্যেকদিন আপনি খবর দেখতে করছে আপনি ভোটার দেরকে হত্যা করছে আপনি ছাত্র লীগ কি করতেছে দেখেন প্রত্যেকদিন দেখেন আপনি আপনাদের দলীয় নেতা পেরা তার শাস্তি পাচ্ছে সাথে সাথে শাস্তি পাচ্ছে সাথে সাথে আপনি দেখেন না তো আওয়ামী লীগ একবার শাস্তি পাওয়ার পরেই তো এগুলা থেমে যাওয়ার কথা ছিল যাই হোক প্লিজ এই বললাম তো এই আলোচনাটা বন্ধ করুন তো আপনি কি নির্বাচন সম্বন্ধে জানতে চান কি জানতে চান আমাকে আমরা বিরতি নিয়ে আসছি প্লিজ না বিরতি রাখি আমরা বিরতি রাখছি আমি আমি আসব আমি একটু রোহিঙ্গা প্রশ্ন নিয়ে আমি আসব আবার একটা বিরতি নিয়ে এসে আপনার কাছে আসব নির্বাচন সম্বন্ধে আর কিছু জানবার আছে আমি আসব আপনার কাছে প্রিয় দর্শক এতক্ষণ আপনারা দেখছিলেন বাংলা টক অনুষ্ঠান আমরা যাচ্ছি একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতিতে ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যে থাকুন আমাদের সঙ্গে প্রিয় দর্শক আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলা টক অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলছিলাম নির্বাচন প্রার্থী প্রত্যাশা নিয়ে আমাদের সঙ্গে আছেন রাষ্ট্রদূত মোফাজল করিম নিজাম চৌধুরী ইফতেদার আহমেদ আমরা বিরতিতে যাওয়ার আগে বেশ উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হচ্ছিল যারা নিজাম চৌধুরী এবং রাষ্ট্রদূত মোফাজল করিম সাহেবের সঙ্গে ইফতেদার সাহেব বেশ চুপচাপই সবকিছু এটা কি উত্তপ্ত বলেন নাকি উত্তপ্তের কি দেখলেন विश्वव्यापी विभिन्न देश दुर्नीति मानी लंडारिंग তদন্ত করে তো তাদের তথ্য মতে গত দশ বছরে বাংলাদেশ থেকে দশ লক্ষ হাজার কোটি টাকা পাচার হয়েছে এবং যে পানামা পেপার সেখানে বাংলাদেশের অনেকের নামও এসেছে তো এখানে কিন্তু বিএনপির একজনেরও নাম এসেছে বিএনপি বা আওয়ামী লীগ বা যে যারা বিভিন্ন ধরনের ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত এদের নাম এসেছে তো এদের ব্যাপারে আমরা এখন পর্যন্ত দেখলাম যে মানে আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা নেওয়ার কোনো ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি তো আপনি একটা জিনিস দেখেন যে আমাদের দেশে যে আমরা তো সবসময় বলি যে ব্রিটিশ আমাদেরকে শোষণ করেছে পাকিস্তান আমাদেরকে শোষণ করেছে কিন্তু এই যে গত দশ বছরে যে এই যে পাঁচ লক্ষ হাজার কোটি টাকা পাচার হয়ে গেল এটাও তো হলো আমরাই আমাদেরকে শোষণ করেছি আমরাই কিন্তু এই দেশের টাকা বিদেশে নিয়ে গেছি এই পাঁচ লক্ষ হাজার কোটি টাকা যদি দেশে থাকতো এবং না এই টাকা যদি বিদেশে আমাদের দেশে যদি আমরা বিনিয়োগ করতাম তাহলে তো এই পাঁচ লক্ষ হাজার কোটি টাকা দিয়ে আপনি কয়টা পদ্মা সেতু করতে সুইস ব্যাংকের কথাটাও বলে তারপরে ধরুন সুইস ব্যাংকেও আমাদের টাকা গিয়েছে তো এখন আমাদেরকে যে এই টাকা কারা পাচার করছে আমরা দেখছি যে এই টাকা যারা পাচার করছে হয়তো কিছু ব্যবসায়ী পাচার করছে কিছু আমলা পাচার করছে এবং কিছু রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি তারা পাচার করছে তো এটা আপনি যদি এই দেশের যদি ভবিষ্যৎ চান বা দেশের যদি মঙ্গল চান এবং আপনি যদি দেশকে যদি সামনের দিকে যদি অগ্রসর করে নিতে চান তাহলে এইটা তো অবশ্যই এটা রোধ করতে হবে যে এখানে ধরেন এবং এখানে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা কিন্তু আমাদের জন্য খুব প্রয়োজন যে এখন ধরেন যে একটা নির্বাচন হলো নির্বাচনে যদি ক্ষমতাসীনরা যদি পরাভূত হয় তারা যদি মনে করে যে বিরোধীরা যদি আসে তাহলে হচ্ছে হলো আমাদের এই যে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে এই ধরনের আশঙ্কা তো আওয়ামী লীগের মধ্যেও থাকা উচিত না বিএনপির মধ্যেও থাকা উচিত এখানে যদি সুষ্ঠ রাজনৈতিক পরিবেশ যদি আপনি যদি সৃষ্টি করতে পারেন এটা দেশের জন্য মঙ্গল এখন আমরা যদি অতীতে যাই যে যেমন এখন যে নির্বাচন নিয়ে যে বিতর্ক অনুরূপ বিতর্ক তো উনিশশো ছিয়ানব্বই সালেও ছিল এবং উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে পনেরোই ফেব্রুয়ারি যে নির্বাচনটা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ওই নির্বাচনও কিন্তু একতরফা ছিল ওই নির্বাচনে কিন্তু আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি জামাত ইসলামী এই তিনটি দল অংশগ্রহণ করেনি এবং তখন যে এই যে এই যে সংসদটা গঠিত হয়েছিল ওই সংসদ কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংক্রান্ত বিল পাশ করে ওই সংসদকে অবলুপ্ত করা হয় তো এটা আমাদের যে যারা সরকারে আছেন এখানে কিন্তু সরকারি দলের দায়িত্ব অনেক বেশি বিরোধী দলের চেয়ে সরকারি দলের দায়িত্ব অনেক বেশি এবং আমাদের সরকারি দল বা বিরোধী দলে যারা আছেন উভয়ে সরকার পরিচালনার সুযোগ ঘটেছে সরকার পরিচালনার অভিজ্ঞতা আছে এবং সবাই তো রাজনীতি করা হয়েছিল দেশের কল্যাণের জন্য জনগণের কল্যাণের জন্য জনগণের মঙ্গলের জন্য তাহলে রাজনৈতিক লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে আমি মনে করি যে সমঝোতা ছাড়া প্রথম বললেন দশ লক্ষ হাজার কোটি টাকা পাচার হয়েছে পরবর্তীতে বললেন পাঁচ লক্ষ হাজার কোটি টাকা এজ অফ টুডে বাংলাদেশ ব্যাংকে আমাদের কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডিপোজিট হচ্ছে সাড়ে লক্ষ হাজার কোটি টাকা 
তাহলে ওনাদের হিসাব পদ্ধতি বাংলাদেশে কোনো টাকা থাকারই কথা না সব জিরো থাকার কথা এই মুহূর্তে এত টাকা যদি পাচার হয় এটা এই রিপোর্টটা কোন ধরনের রিপোর্ট সেটা আমি বুঝতে পারলাম না এই রিপোর্টটার মধ্যে ভীষণ রকমের একটা ঘাটতি আছে অথবা কোনো রকম ভুল আছে এটা হলো একটা আরেকটা হচ্ছে নির্বাচন দিয়ে আমি একটা কথা শেষ করি নির্বাচনে আপনাকে আমি এসিউরেন্স দিতে পারি অলমোস্ট নাইনটি কোনো কিছু ছাড়াই বিএনপি নির্বাচনে আসবে শুধুমাত্র তাদের নিজের দলের এক্সিস্টেন্সকে বজায় রাখার জন্য এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই আলাপ আলোচনা ওইটা বার্গেনিং পয়েন্ট করছে করবে এবার যদি বিএনপি নির্বাচনে আসে না আসে বিএনপি দল হিসাবে টিকে থাকাটা কঠিন হয়ে যাবে এটা হলো একটা আর রোহিঙ্গার ব্যাপারটা যেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন আমাদের সাথে কিন্তু সারা বিশ্ব আছে একটা সমাজত স্বাক্ষর হয়ে যায় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং আমরা শুধু এই সমাজতার মধ্যে থেকেই আমরা বসে থাকবো না তাদেরকে যদি দীর্ঘমেয়াদী পুনর্বাসনা দরকার হয় সে ব্যাপারে অলরেডি ইতিমধ্যে আমাদের কাজ শুরু হয়ে গেছে এতে আপনার ওই জন্য ওখানে একটা চড়ে সেখানে প্রায় কয়েক লক্ষ লোকের বাসস্থান তৈরি করা হচ্ছে আমাদের বেসরকারি ব্যাংকগুলো আমরা প্রায় একশো একষট্টি কোটি টাকা প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে দিয়েছি এই খাতে তারা তো প্রথমে স্বীকারই করতে চায়নি তারা তো নেবে এই লোকগুলা কি নেবে তাদের লোক না স্বীকার করতে চায় না আন্তর্জাতিক চাপের মুখে অন্ততপক্ষে একটা সমঝোতা স্বাক্ষরিত হয়েছে সেখানে আমরা নিটি গ্রিটি তো আমরা জানি না ইন ডিটেলস এখন আমরা বেরিয়ে আসে নাই তারা কিভাবে নেবে কতজন করে নেবে মান্থলি নেবে ইয়ারলি নেবে কোয়ার্টারলি নেবে কিছুই এখনো প্রকাশিত হয়নি তবে রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান হতে বাধ্য হবে কারণ এটা না হলে বর্তমানে যে বার্মার যে অর্থনৈতিক অবস্থা যেদিকে যাচ্ছে তারা যে স্বপ্ন দেখছে সেটা বাস্তবায়িত করতে পারবে না কারণ যদিও চায়না এবং রাশিয়া বিভিন্ন কারণে তাদেরকে সাময়িক সমর্থন দিচ্ছে ইভেনচুয়ালি তারাও সেই সমর্থনে থাকতে পারবে না বিশ্ব যে চাপ দিচ্ছে সারা পৃথিবীর অধিকাংশ দেশগুলো আমাদের পক্ষেই আছে আমরা আশা করি এই সমস্যার হয়তো খুব তাড়াতাড়ি কোনো সমাধান হয়তো হবে না কিন্তু রাষ্ট্রদূত জন্য মোফাজুল করবে আজকে জেরুজালামের ব্যাপারটা হয়তো আপনি জেনেছেন যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জেরুজালাম কি ইসরায়েলের রাজধানী হিসেবে ডিপ্লোমেটিক পার্লেন্স অ্যারেঞ্জমেন্ট বলে কোনো জিনিস নাই সেখানে আইদার এগ্রিমেন্ট আছে ওর এমওইউ ওর প্রোটোকল ইত্যাদি আছে অ্যারেঞ্জমেন্টটা শব্দটা এই প্রথম আসলো অ্যারেঞ্জমেন্টটা কি যে একটা ব্যবস্থাপত্র হয়েছে একটা ব্যবস্থাপনা হয়েছে যেরকম যাবে সেখানে কোনো কোনো কিছুই আমাদের পক্ষে যায় নাই কিছুই নির্দিষ্ট করে বলা হয় নাই কবে থেকে যাবে কিভাবে যাবে কত লোকে তারা নেবে বরং উল্টো তারা যা যা চেয়েছিল তারা সেই উনিশশো সালের যে একটা চুক্তি হয়েছিল বাংলাদেশ এবং মিয়ানমারের মধ্যে যেটাতে আমাদের ঠকে ঠকতে হয়েছে পরে তারা তার ব্যাক আউট করে গেছিলো তারা ওটাকেই ভিত্তিক জ্ঞান করে তারপরে কোনো দিনও দেয় নাই যে অমুক দিন থেকে শুরু করব আমরা নেওয়া শুরু করব ওপেন হ্যান্ডেড রয়ে গেছে এখন আজ থেকে ছ মাস পরে হয়তো দেখা গেল ওয়ার্কিং গ্রুপ নামক একটা জিনিস সৃষ্টি করা হয়েছে তারা কবে নাগা দিয়ে নেবে আর তারপরে বলছে যে এগুলো যাচাই বাছাই করে নিবে বিরানব্বই সালে অবশ্যই যাচাই বাছাই করে নিবে তো না যাচাই বাছাই করতে গিয়ে কত রকমের ফ্যাকড়া যে তুলবে ফলে দেখা যাবে কেউই যেতে পারছে না আচ্ছা তো এই সমস্ত বললাম আর সর্বশেষ যেটা আর কি জাতিসংঘের যে একটা অধিবেশন পাঁচ তারিখে হয়ে গেল সেখানে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে সবাই আমাদের পক্ষে ভোট দিয়েছে তেত্রিশটা বোধ হয় ভোট পড়েছে কিন্তু তিনটি ভোট পড়েছে বিপক্ষে তার মধ্যে চীন আমাদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু তিনি তারপরে ফিলিপাইন আর আরেকটা কোনটা দেশ ভুলে গেছি যাই হোক আর অ্যাবস্টেন্ট করেছে কে ভারত ভারতকে অ্যাবস্টেন্ট করা উচিত ছিল এই আমাদের বন্ধুত্ব এই এতদিন পর্যন্ত তাদের সঙ্গে আমাদের যে সখ্য গড়ে তুললাম এই বুঝি তার পরিচয় অতএব ভবিষ্যৎটা যে খুব একটা পরিষ্কার তা নয় রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে পরিষ্কার কিছু নয় আমরা শুধু আশা করব যে আমাদের যে সমস্ত সঙ্গী সাথী এতদিন পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে যারা আছে রোহিঙ্গা ইস্যুতে পশ্চিমা শক্তি বেশি বিশেষ করে তারা বেশিরভাগ তারা যেন আমাদের সঙ্গে থাকে এবং তাদেরকে আমরা আরও বেশি কাছে টানবার চেষ্টা করব এবং তাদের সাহায্য সমর্থন নিয়ে খুব অচিরেই পুরাই এটা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে যাবে ইস্যুটা যাবে উনি বলেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশ্ব সম্প্রদায় বাংলাদেশের পাশে থাকবে থাকবে কিন্তু সেখানেও আবার যদি আমাদের পারফরমেন্স যদি সুবিধাজনক না হয় এই জন্য হাতে রাখতে হবে যাকে রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে আর আমার কিছু বলার নেই আমি আরেকটা কথা বলবো ইয়ের সম্বন্ধে এই যে সংলাপের কথা বলছিলেন সংলাপ তো হয়ে গেছে 
ইয়ের সঙ্গে আমি কিন্তু সেই সংলাপের কথা বলি নাই আমি আলাপ আলোচনা বলেছিলাম রাজনৈতিক দলগুলোর নিজেদের মধ্যে ওই সংলাপ তো হচ্ছে গিয়ে তাদের ফর্মালিটি ইয়ের ফর্মালিটি ফর্মালিটি তারা পালন করেছে সুন্দরভাবে করেছে ভালোই করেছে আচ্ছা তারা কমপ্লিমেন্ট দেওয়ার কথা যেটা বিএনপিকে দিয়েছে তারা সব পার্টিকে কমপ্লিমেন্টই বলে দিয়েছে এমন কি এরশাদ সাহেবকে কমপ্লিমেন্ট দিয়েছে যে এরশাদকে আমরা স্বৈরাচার বলে ইয়ে করি দোষারোপ করি যাই হোক তো আমরা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আমরা বিশ্বাস করি আমি বিশ্বাস করি অন্তত এবং ইক্তাদার সাহেবের কথায় যা বুঝলাম যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হোক আবার একটা এত মানে বাজে পরিস্থিতির উদ্ভব যেন না হয় যেখানে আরেকবার মারামারি কাটাকাটি সন্ত্রাস জলাও পোড়াও ইত্যাদি ইত্যাদি ন আর যেন সেই ইয়েতে ফিরে না যেতে হয় এবং সেটার একমাত্র সম্ভব সেটা কোনখানে যে পরস্পর পরস্পর সঙ্গে মতের আদান প্রদান করা এবং ভাব বিনিময় করা ওই অতীত না টেনে নিয়ে এসে সামনের দিকে যাওয়া বলুন আপনি সাবেক কূটনীতিক হিসাবে বিশ্ব মানে এই ঘোষণা ট্রাম্পের এই ঘোষণা বিশ্ব রাজনীতিতে কি প্রভাব ফেলবে জেরুজালেম ইতিমধ্যেই ওনার মুখ দিয়ে কথাটা বের হওয়ার আগেই ইতিমধ্যে কিন্তু তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে সমস্ত বিশ্বই বলবো খালি যে খালি সালি যে মুসলিম বিশ্বে তা না 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 হ্যাঁ মানে ডোনাল্ড ট্রাম্প আবার প্রমাণ করলেন যে তার বুদ্ধি বিবেচনা সম্বন্ধে আগে থেকে যা ভুলে আসা হয়েছে নির্বাচনের সময় থেকে আর কি সেটাই প্রমাণ করলেন এখন কি এত তাড়াহুড়া ছিল তার যে এটা ডিক্লেয়ার করার জন্য এনার মধ্যে কোনো রকমের মানে দুতিয়ালি কোনো রকমের কোনো বেনিফিটেড হওয়ার প্রশ্নই আসে না বরং মাঝখান থেকে দ্বন্দ্বটা বাড়িয়ে দিল এই যে স্বীকৃতি দেওয়া এবং তারপরে আমেরিকার কিছু লেজুর আছে সবসময়ই তারাও তো তারপরে স্বীকৃতি দেওয়া শুরু করে এবং এর ফলে ওখানে কি মুসলিম বিশ্ব কি চুপ করে বসে থাকবে অন্তত পক্ষে ফিলিস্তিনিরা বা হামাস গ্রুপ এরা তো চুপ করে থাকবে না তাহলে আবার একটা উনি দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হ্যাঁ পরিবেশ সৃষ্টি করলেন আর কি সেই জন্যে আমি মনে করি এখনও সময় আছে তিনি বোধ হয় একটু আরও একটু ডিলে করে দিতে পারেন কিন্তু এদিকে নাকি হুকুম দিয়ে দিয়েছেন ইতিমধ্যে যে তেল আবিব থেকে তার ইসরায়েল করবে সেটা কিন্তু ইসরায়েল এখনো বলছে না কারণ ইসরায়েল তো জানে এটার এফেক্ট টা কি হবে এটা সুদূর প্রসার এফেক্ট কিন্তু খুবই খারাপ হবে শুধুমাত্র ওই অঞ্চলের জন্য নয় সারা বিশ্বের জন্য এ ব্যাপারে আমরা কিন্তু এখানে আমরা দলগতভাবে অথবা ব্যক্তিগতভাবে কোনো কথা বলতে চাই না বা বলা উচিত হবে না আমাদের সরকারের যে নীতি যেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্পষ্টভাবে বলেছেন আমরা জেরুজালামে ফিলিস্তিনের রাজধানী থাকবে এটাই আমরা সাপোর্ট দেই এবং সেই নির্যাতিত লোকগুলোকে সেই উনিশশো সাতষট্টি সাল থেকে পর্যন্ত নির্যাতন করে আসা হচ্ছে এই ব্যাপারে আমাদের সরকারের অবস্থান স্পষ্ট আমরা তাদের পক্ষে কাজ করব তাদেরকে সমর্থন দেব এবং কোনো প্রকার অন্যায় যেটা ট্রাম্প সাহেব করছেন সেটাকে আমরা কোনোভাবে মুসলিম বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য উনি আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকে বলেছেন তার প্রেস কনফারেন্সের সময় মুসলিম বিশ্ব তো এই ঐক্যবদ্ধ তো হতে পারে না মুশকিল তো এখানে যদি হতো যদি তাহলে পরে তো এই পরিস্থিতি পর্যন্ত গড়াতো না তো যাই হোক আমরা আশা করব মুসলিম বিশ্ব এই অন্তত এই ইস্যুটার উপরে ঐক্যবদ্ধ হবে আজকে এত পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত জিনিসটা পড়ে রইল পঞ্চাশ কি আরো বেশি আটচল্লিশ সাল থেকে শুরু করে তো ষাট সত্তর বছর সত্তর বছর হয়ে গেছে তো এই এই জিনিসটা এইভাবে ইয়ে হয়ে গেল পড়ে থাকলো কিন্তু হঠাৎ করে ট্রাম্পের ওখানে ঘোষণা দিয়ে সমস্ত জিনিসটাকে উলটপালট করে দিল জনাব ইকতেদার আহমেদ আপনি কি এই বিষয়ে কোনো মন্তব্য করবেন আমাদের যে মুসলিম যে বিভিন্ন রাষ্ট্র আছে সৌদি আরব থেকে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়েছে মিশর থেকেও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়েছে জর্ডান থেকেও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়েছে তো এখানে এই ইস্যুতে আমার মনে হয় যে সকল মুসলিম রাষ্ট্র এক অবস্থানে চলে আসবে এটা এটা হওয়া উচিত এবং আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য কিন্তু অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের বক্তব্যের সাথে একই ধরনের এখানে আপনাকে একটা জিনিস দেখতে হবে যে এই অন্যান্য ইস্যুতে আমরা দেখেছি যে ইতিপূর্বে অনেক মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে এক রাষ্ট্রের সাথে আরেক রাষ্ট্রের বিরোধ ছিল কিন্তু এই ইস্যুতে আমরা দেখি যে সৌদি আরবের সাথে 
অন্যান্য যে সকল মুসলিম রাষ্ট্র আছে সবাই হচ্ছিল সম অবস্থানে বা একই অবস্থানে আমার মনে হচ্ছে যে এটা যে তাদের যে ইউরোপিয়ান মিত্র যারা আছে ট্রাম্পের তারাও আমার মনে হয় এটা কে সাপোর্ট করে না ফ্রান্স বা জার্মানি এরা তো একের মধ্যে যুক্তরাজ্য সাপোর্ট করেনি সবাই এটা সেখানে যে একটা যে শান্তি প্রক্রিয়া যেটা এই ওবামা শুরু করে গিয়েছিল ওবামা তো অনেকটা सक्सेसफुली হতে চলেছিল সেটাকে তো আবার যে এই যে এই এখন তিনি যে একদম সম্পূর্ণ পশ্চাৎপশ্চাৎ একদমই উল্টে দিয়েছে উল্টে আন্তর্জাতিক রাজনীতিটাকেই মনে হয় অনেকটা পাল্টে দিয়েছে আমি একটু আপনার আপনার কাছে যেতে যেতে চাই যে আমি আবার একটু প্রসঙ্গটা পাল্টে যাই আবার বাংলাদেশে আমরা আবার ফিরে আসতে চাই আর কি মানে বর্তমানে একটা অভিযোগ আছে ভাই সবাই করে বা আলাপ আলোচনায় আমরা দেখি বা আমরা দেখেও থাকি সংসদে 70 ভাগ পার্লামেন্ট সদস্য ব্যবসায়িক পেশায় নিয়োজিত আগে আমরা দেখতাম এক সময় ছোটবেলায় দেখেছি তারপরে দেখেছি শিক্ষক তারপর পেশাদার রাজনীতিবিদ তৃণমূল থেকে উঠে আসে তারপর আপনারা সাংবাদিক সমাজসেবকরা রাজনীতি করতেন আমাদের পার্লামেন্ট সদস্য হতেন তারা তাদের চিন্তা চেতনাও কিন্তু একটা আদর্শ হিসেবে আমরা যদি ভাষা আন্দোলন থেকে আমরা দেখি কিন্তু বর্তমান অভিযোগ আছে আর কি বর্তমান সংসদে ব্যবসায়ীদের দখলে এটা তো ধরেন এই যে এটা হচ্ছে হলো ধরেন আপনি যদি এই যে আমাদের এই যে পাকিস্তানের সময় থেকে শুরু করে যে এখন পর্যন্ত যদি আপনি দেখেন যে পেশাজীবী যারা যে পেশা পেশাজীবীদের প্রতিনিধিত্ব এটা দেখে যে ক্রমর আসমান যে পেশাজীবী বলতে এখানে লয়ার ছিল তারপর হয়েছিল সাংবাদিক ছিল চিকিৎসক ছিল এই পেশাজীবীদের মধ্যে আইনজীবীদের প্রাধান্য সবচেয়ে বেশি ছিল তো এখন সেটা কমতে কমতে আইনজীবীদের এখন বোধ হয় খুব সম্ভব সিক্স ওর সেভেন পারসেন্ট আইনজীবী এখন ব্যবসায়ীরা মানে অধিক সংখ্যক রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হয়েছে বা রাজনীতিতে আসছে এখন ধরেন অতীতে তো এখন একটা এমপি ইলেকশান করতে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয় যদিও নির্বাচন কমিশনের হিসাব অনুযায়ী হয়েছিল তিন লক্ষ টাকার উপরে খরচ করতে পারবে না কিন্তু সেখানে তো তিন লক্ষ কেন তিরিশ কোটি টাকা খরচ হচ্ছে একটা এমপি নির্বাচনে ইভেন একটা এখন আজকে আমার ড্রাইভার আমাকে বলতেছিল যে একটা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচনে যে পরিমাণ অর্থ খরচ হয় এখন হ্যাঁ এটা অতীতে হচ্ছে হলো যে আমাদের হচ্ছিল সংসদ নির্বাচনে এই এই ধরনের অর্থ ব্যয় হতো তো এখন দিন দিন আমরা দেখতেছি যে অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে আর কি তো এখন এই অর্থ তো ধরেন একজন সাধারণ একজন সাংবাদিকের পক্ষে একজন আইনজীবীর পক্ষে তো বিশ লক্ষ বা বিশ কোটি বা তিরিশ কোটি টাকা খরচ করে নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সম্ভব না এখন যদি সুষ্ঠু নির্বাচন যদি হয় আমাদের বড় যে দুটি রাজনৈতিক দল আছে সেখানে দেখবেন যে উভয় দলের প্রার্থী তাদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা এবং সেখানে আমাদের দেশের আপনি ব্যক্তি চরিত্র তো পাল্টাতে পারবেন না সেখানে এই যে আমরা দেখেছি যে যদিও আচরণ বিধিতে এগুলো নিষেধ যে কোনো ধরনের উপঢোকন দেখা যাবে না তো আমরা দেখেছি যে নির্বাচনের আগে ভোট কেনা বেচা তারপরে হয়েছিল প্রার্থীদেরকে ভোটারদেরকে লুঙ্গি বা শাড়ি কাপড় দেওয়া বা নগর হ্যাঁ উপঢোকন দেওয়া এগুলো কিন্তু যদিও আচরণ বিধিতে এগুলো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ এবং এগুলো ইলেকট্রাল অফেন্স নির্বাচনী অপরাধ কিন্তু এগুলো তো বন্ধ করা যায় কাগজে কলমের মধ্যে সীমাবদ্ধ কাগজ কাগজে কলমে সীমাবদ্ধ এবং যতদিন পর্যন্ত না আমাদের দেশের মানুষ সচেতন না হবে মানুষের মধ্যে নৈতিকতা বোধ যত কাজ না করবে ততদিন পর্যন্ত এগুলো চলতেই থাকবে এখন আপনি এটার জন্য সর্বাগ্রের প্রয়োজন হচ্ছিল দারিদ্র বিমোচন আপনি যদি দারিদ্র্য দূর করতে পারেন তাহলে কিন্তু ধরেন এই যে ভোট কেনা বেচা অনেক শ্রেণী বৈষম্য বেড়েই চলেছে শ্রেণী বৈষম্য বেড়ে চলেছে এবং এই যে ভোট কেনা বেচা যেটা আপনি তো একটা শিক্ষিত লোককে বা একটা যে যার অর্থ সম্পদ আছে তাকে তো আপনি অর্থ দিয়ে কিনতে পারবেন না কিন্তু আপনি ধরেন এই যে আমরা অতীতের অনেকগুলো নির্বাচনে দেখেছি যে একদম সেখানে হয়তো একটা গ্রামের যে নেতৃস্থানীয় যিনি থাকেন তিনি আমার কাছে এত এত ভোট আছে আমাকে এত টাকা দেন এই এই সকল যে এই প্র্যাকটিস এগুলো আপনাকে চিরতরে বন্ধ করতে হবে এই যে রাজনৈতিক গুণগত পরিবর্তন আমার বিশ্বাস যে উনি এতক্ষণ যেটা বললেন যে টাকার প্রভাব আমি কালো শব্দটা বলবো না রাজনীতিতে টাকার প্রভাবের কারণে সৎ লোকেরা সৎ রাজনীতিকরা আজকাল রাজনীতিতে আসতে পারছেন না নির্বাচনে আসতে পারছেন না এই জিনিসটা কিন্তু হ্রাস পাবে ভবিষ্যতের আগামী নির্বাচন থেকে শুরু হবে নীতি এবং নৈতিকতা সমৃদ্ধ লোকজন এগিয়ে আসবে মানুষজন মার্কা দেখে ভোট তো দেবেই ধানের শেষের ভোট ধানের শেষে যাবে নৌকার ভোট নৌকা যাবে কিন্তু আমাদের দেশে যে টোয়েন্টি ওয়ান টু টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট সুইং ভোটার আছে যারা কোনো মার্কা দেখে ভোট দেয় না অথবা আমাদের নতুন প্রজন্ম তিরিশ থেকে বিয়াল্লিশ বছরের যে পঁয়ষট্টি শতাংশ জনগোষ্ঠী এরা কিন্তু টাকার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে কিন্তু ভোট দেবে না এবং তারা দে উইল বি দ্য ডিসাইডিং ফ্যাক্টর অব দি নেক্সট ইলেকশান আমি খুবই আশান্বিত যে এবার যদি রাজনৈতিক দলগুলো সৎ এবং ভালো লোকগুলোকে নমিনেশান দেয় ইয়াংদেরকে নমিনেশান দেয় 
তাহলে আমি মনে করি এটা অনেকটুকু আমরা কাটিয়ে উঠতে পারবো এটা অস্বীকার করার জো নাই কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে ইউনিয়ন কাউন্সিলের নির্বাচন আমি শুনেছি এক দেড় কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে কিন্তু এটা আমি আমি জানি না ওয়েস্টফুল থিঙ্কিং কি না তবে আমার বিশ্বাস ছেলে ফেলেদের সাথে আলাপ আলোচনা করি ইয়াংস্টারদের সাথে আলাপ আলোচনা করি যতটুকু জানতে পারছি তাদের বক্তব্য হচ্ছে এখন সবাই বলছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু বলছেন যাদের বিরুদ্ধে সামান্যতম অভিযোগ আছে তাদেরকে নমিনেশন দেওয়া হবে না এবং বিএনপি ওই ট্রেন্ডে যাচ্ছে কিন্তু ইয়াংদেরকে নমিনেশন দেওয়ার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং আমি আশা করি যদি সৎ যোগ্য এবং এজুকেটেডদেরকে যদি নমিনেশন দেওয়া হয় আগামী নির্বাচনে এমন একটি পার্লামেন্ট আমাদেরকে আগামী নির্বাচনে একটু যোগ করতে চাই যে আপনি যে নির্বাচনে ইয়াং জেনারেশনের কথা বলছেন ছাত্র রাজনীতি কিন্তু আমরা বাংলাদেশের ইতিহাস ঐতিহ্য যদি দেখি ছাত্র রাজনীতি কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র রাজনীতি থেকেই কিন্তু আমাদের এখন অনেক উজ্জ্বল নক্ষত্র কিন্তু এখন রাজনীতিতে বর্তমান বিএনপিতে আছেন আওয়ামী লীগেও আছেন কিন্তু গত সাতাশ বছর যেমন ডাক্স নির্বাচন হচ্ছে না এবং আপনারা জেনে থাকবেন হয়তো দেখেছেন এক সপ্তাহ কাল ধরে একজন ছেলে অনশন করে যাচ্ছেন ডাক্স নির্বাচনে দিলে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মাননীয় রাষ্ট্রপতিও মাননীয় রাষ্ট্রপতিও কিন্তু এই কথা বলেছেন যে অভিযোগ করেছেন ডাক্স নির্বাচন নিয়ে কেন হচ্ছে না কিভাবে নতুন নেতৃত্ব উঠে আসবে আমি গতকাল বর্তমান ভিসির মুখে শুনলাম গতকালই একটা প্রেস কনফারেন্সে উনি বলছিলেন যে আমরা ডাক্স নির্বাচন দেব আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে কি ছাত্র রাজনীতি নিয়ে অনেক সময় হয় কি জাতীয় রাজনীতির একটা অসন্তোষ সৃষ্টি হয় যে ক্ষমতাসীন সরকার বলেন বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলেন তারা হয়তো তাদের প্রতিষ্ঠান থেকে তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শান্ত অবস্থা বিরাজ করে রাখতে চায় ইলেকশন যখন শুরু হয় সেখানে একটা দাঙ্গা হাঙ্গামার একটা ব্যাপার থাকে তারা ইয়াংস্টার নিজাম সাহেব যেরকম আশাবাদী আমরা ওইরকম আশাবাদী হতে চাই ভবিষ্যতের নির্বাচন সম্বন্ধে তবে বাস্তব সত্য যেটা সেটা কিন্তু খুব একটা ভালো না সেটা এই জন্য বলছি দিন শেষে কিন্তু টাকাই হচ্ছে গিয়ে আসল কথা যখন নমিনেশন দেওয়া হবে মুখে যত কথাই বলা হোক না কেন নমিনেশন তো নিয়ে যাবেন আপনি দিব আপনাকে পাস করতে পারবেন তো বলে হ্যাঁ জি নেত্রী বা ম্যাডাম পাস করতে পারবো পারবো না কেন পাস করে আসবো কত টাকা আছে যারা যে প্রকৃত যারা হচ্ছে হলো মেধাবী যোগ্য সৎ এই সকল ব্যক্তি যদি রাজনীতি রাজনীতিতে যদি প্রবেশ ঘটে এবং তারা যদি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে আসেন তাহলে রাজনীতির গুণগত অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনারা এতক্ষণ দেখছিলেন বাংলা টক অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলছিলাম রাষ্ট্রদূত মোফাজুল করিম নিজাম চৌধুরী ইত্যাদার আহমেদের সঙ্গে আপনাদের তিনজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য আমাদের বাংলা টিভির সঙ্গেই থাকুন ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে